ഏറ്റവും പുതിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് സൺ നെക്സ്റ്റിൽ ആക്ട് ഫ്രീ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം വെറും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് വേറൊരു ലക്ഷ്യവും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലില്ല നിനക്കൊണ്ടാവില്ല കാരണം നീ ഇപ്പോ അനന്തം മാഷ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ കറിവേപ്പിലാണല്ലോ പക്ഷേ നിന്റെ ഏട്ടൻ ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ ദാസന ആനന്ദം മാഷയുടെ രണ്ടു മക്കളുടെയും കല്യാണം നിന്റെ ഏട്ടൻ നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോ നിനക്കത് മനസ്സിലാവും വായട്ടാ നമുക്ക് പോവാം നമ്മുടെ അമ്മയിൽ നിന്നും ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഏട്ടൻ വരുന്നുണ്ടോ സ്വന്തം തള്ളയും കൂടുപ്പറപ്പിനെയും തോൽപ്പിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ രണ്ടും പോട്ടയമ്മേ ഏട്ടന്മാർക്ക് ഈ കാര്യത്തില് ചില പരിമിതികളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരോട് അമ്മ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ശബരിയേട്ടൻ ദേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ ഇനി അമ്മ പരസ്യമായി ഒരു പ്രതികരണവും നടത്തരുത് അത് അമ്മയ്ക്കും എനിക്കും നാണക്കേടാ അതല്ലാതെ നമ്മുടെ തലയിൽ ചവിട്ടി നിന്ന് വിജയിക്കാൻ പോകുന്ന അനന്തം മാഷിനെയും മക്കളെയും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ആലോചിക്കാമ്മ അതിന്റെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടാവും ആലോചിക്കാൻ മതി കൊണ്ണിലൂടെ ചോര് വീഴ്ത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സുശീല ഒരു സംശയവും അച്ഛൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇനി വേണ്ട ഞാൻ സത്യനും പോയി അമ്മയുടെയും സോനയുടെയും സമ്മതം വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അനുവിനും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വരണ്ട കാര്യത്തിലുണ്ടായതുപോലെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ശബരിക്കിപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനമാ അവന് ദോഷം വരുന്ന ഒരു നീക്കവും അമ്മയുടെ സോനയുടെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അച്ഛന് അച്ഛന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു അതുമാത്രമല്ലച്ച ശബരിയുടെ ഇഷ്ടം നടത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കടമ കൂടി ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രേട്ടന്റെ വീട്ടുകാർക്കുണ്ട് അത് നടക്കട്ടെ അച്ഛ എല്ലാം നല്ലതിനായിരിക്കും എന്നാലും ഒരു കല്യാണ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പലതവണ തീരുമാനങ്ങളും മാറ്റേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുമ്പോ തീരുമാനം നമ്മളല്ലേ അമ്മ മാറ്റിട്ടുള്ളൂ ശബരി അവന്റെ അച്ഛനും അന്ന് ഇന്നും ദേടെ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതെ അച്ഛ ചെറുക്കന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വല്ല മനമാറ്റം ഉണ്ടായാലേ പേടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇതിപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നല്ലോ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ച നമുക്കിത് ചെലങ്കിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ നടത്താം ഞാൻ തന്നെ സംസാരിച്ച് ഇതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയല്ല ശബരിയുടെ അച്ഛൻ പോയത് ഇന്ന് തന്നെ അവർക്കൊരു മറുപടി കൊടുക്കണം അച്ഛ ഇനി വൈകിപ്പിക്കണ്ട മാവ ഇത് നടക്കാനുള്ളത് തന്നെ ശരി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ എനിക്കായിട്ട് ഒരു എതിരെ അഭിപ്രായവും ഇല്ല നമുക്കിത് നടത്താം ഇന്ദ്ര അല്ല രഘു ഇപ്പൊ തന്നെ രാമനാഥ സാറിനെ വിളിച്ച് പറയാം പോരെ താങ്ക്സ് അച്ഛ നീ നിന്റെ മുഖമൊന്ന് നേരെയാക്ക അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കടന്നൽ കൂത്തിയ ബാവ അതിന്റെ കൂടെ ഈ പ്രതിഷേധം കൂടെ ആവുമ്പോ പറയേ വേണ്ട എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ആയതിന് ചേച്ചിക്ക് എന്താ എനിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അനുചേച്ചി ഇന്ദ്രേട്ടനും ചെലപ്പോ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും അവരുടെ മുന്നിലേക്കെങ്കിലും കുറച്ച് തെളിച്ചത്തോടെ ചെല്ലണം ദയേ നീ എന്താ പുറത്തേക്കൊന്നും വരാത്തേ 
ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുവാ ശരി ഏച്ചി ഞാൻ ചെറിയ തലവേദന ആയിട്ട് ഇരുന്നതാ എൻഗേജ്മെന്റിന് റെഡി ആയിക്കോ ഇത് കൺഫേമാ ഇനി ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല സന്തോഷമായില്ലേ എനിക്കിപ്പോ കല്യാണമൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ഇന്ദിരേട്ടാ ഞാനിത് ആഗ്രഹിച്ചതുമല്ല പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും എന്താണോ ദയ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവളുടെ സംഭവം ചോദിക്കാതെയാണോ ഇവൾക്ക് കല്യാണം ആലോചിച്ച എന്നെ ഇന്ദ്രേട്ടാ ചേരുവിനെ കല്യാണത്തിന് ഇവൾക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാ ഈ കല്യാണം വന്നത് ഇനി ഇവൾക്ക് അതിന് പറ്റില്ലല്ലോ അതിന്റെ പ്രതിഷേധമാ അല്ലാതെ വേറൊന്നും അല്ല അല്ലടി ഓ അത് കുഴപ്പമില്ലതേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ ഭാവിയിൽ മഞ്ചാടിയുടെ കല്യാണം വരുമല്ലോ അത് നമുക്കൊരു ആഘോഷം തന്നെ ആകാം പോരെ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ മാത്രം ആയിരിക്കില്ലതേ നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടി കാണും ഈ വീട്ടില് അതെങ്ങനെ നാല് കുട്ടികള് ഞാനും അനു ഇരട്ട പ്രസവിക്കുന്നതാണോ അതല്ലടി മഞ്ചാരിയുടെ കല്യാണം ആവുമ്പോഴേക്കും ചിരു ദേ അമ്മമാരാവില്ലേ ഓ അങ്ങനെ ശരിയാണ് നമുക്കിറങ്ങാം പോയിട്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യങ്ങളുണ്ട് ദേ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ നീ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്മാർട്ട് ആവാൻ നോക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊന്നും കല്യാണം എന്ന് കേട്ട പേടിച്ചിരിക്കുന്നവരല്ല ഇവള് ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി എടുത്തോളാ അനു നിങ്ങൾ എൻഗേജ്മെന്റിന് വരുമ്പോ ദയ വേറെ ലെവലായിരിക്കും ശരി ദയ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ചേച്ചി പോട്ടെ രഘുവേട്ടാ ശരി മോള് ദയ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങി നിന്റെ കല്യാണം ഇപ്പൊ ഉറച്ചിരിക്ക ഇനി നീയായിട്ട് ഇത് മുടക്കിയ നമ്മുടെ അച്ഛൻ നിന്റെ എല്ലാ കഥകളും അറിയും ആ മനുഷ്യനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാനാണോടി നിന്റെ ഉദ്ദേശം വശീകരിച്ച് കൂടെ നിർത്തണം അതിന് രവികുമാർ ഒരു തടസ്സമാകരുത് ഇതാണ് ആവശ്യമല്ലേ അതെ സ്വാമി ഒരു ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ അതെനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളിന്റെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കണം അപ്പോ താലി കെട്ടിയവൻ തിരിച്ചു വരണ്ട ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നവനെ വഴിയിൽ തടയാൻ എളുപ്പം പക്ഷേ മറ്റൊരു താലി കൂടി തടസ്സമായി ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ദ്രന്റെ പ്രിയതമ അവരെ തമ്മിൽ പിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല സ്വാമി എന്നാൽ ഇന്ദ്രൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ആരെതിർത്താലും എന്നെ വിട്ടു പോവാൻ അവന് തോന്നരുത് വശീകരണ യന്ത്രം ധരിച്ച് ഇന്ദ്രനെ വിളിപ്പുറത്തെത്തിക്കാം പക്ഷേ പതിവ്രതയായ ഭാര്യയിൽ നിന്നും അയാളുടെ മനസ്സിനെ പറിച്ചു മാറ്റുക പ്രയാസം അവളാണ് അവന്റെ ശക്തി ശിവന് പാർവതി എന്ന പോലെ അവന്റെ ഉയർച്ചയുടെ നിലനിൽപ്പും എന്തിന് ഹർഷയെ കാണാനുള്ള ധൈര്യം പോലും നൽകുന്നത് അവളാണ് അപ്പോ അനുപമ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇന്ദ്രനെ എന്നിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി അകറ്റിക്കൊണ്ടു പോകും അല്ലേ സ്വാമി അല്ലേ കർമ്മനിയോഗം അതാണെങ്കിലും അധർമ്മം കൊണ്ട് ദൈവനിശ്ചയങ്ങളെ തടയാൻ കഴിയും അതുപക്ഷെ നിസ്സാരമല്ല കടുത്താഭിചാര കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടേ സാധിച്ചെടുക്കാനാകും ക്ഷമയും ധനവും കൈമുതലായി ഉള്ളവർക്കേ അത് നേടിയെടുക്കാനാകും ഇ 
എനിക്കത് നേടണം സ്വാമിജി നേടിയേ പറ്റൂ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാ ഇന്ദ്രേട്ടാ മുട്ടിയൊരുമി നടന്ന ആഗ്രഹം തീർത്തോ നീ കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അനു രാത്രി എത്തുന്ന സുമ പറഞ്ഞിരുന്നു അതാ പിന്നെ നിന്നെ കാത്തു നിന്നത് താങ്ക് യു അനു എന്തായാലും ഇത്രേ സമയമായില്ലേ ഇന്നിനി ഇവിടെ കൂടിയാലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കി ആട്ടവും പാട്ടുമായിട്ട് അർമാദിക്കാം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും നല്ല മോഡിലാണല്ലോ അതെ ആഘോഷിക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് എനിക്ക് നീ സകല സങ്കടങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തി ആകാശത്തോളം ചിറക് വിരിച്ച് പറക്കാൻ പോവുക ഈ ഹർഷ എനിക്ക് ഈ സാഹിത്യം ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നേരെ ചൊവ്വ പറ പറയാം നമ്മള് പിരിയൊന്നും അല്ലല്ലോ കട്ട കമ്പനിയായി കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ആ നിന്നോട് എനിക്കൊരു വിശേഷം പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചിലങ്കക്കും തയ്ക്കും കല്യാണമായി മേടെ ഇരുപതിന് നിശ്ചയം ഉറപ്പായിട്ട് നീ വന്നേക്കണം അതെന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ടോ നമ്മൾ പൊളിക്കും അനു രാവിലെ കട തുറക്കാനുള്ളതാ എന്നാ വിട്ടോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്തായി മാഡം പോസിറ്റീവാ വീരഭദ്രസ്വാമികളോട് എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എല്ലാം അനുകൂലമായിട്ട് മാറുക ഓ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇനി അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും അന്ന് സ്വാമികൾ എനിക്കൊരു സമ്മാനം തരും വശീകരണ യന്ത്രം ഇന്ന് ഹർഷയെ പോയി കണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ കയറിയത് അതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഇന്ദ്രേട്ടാ നമ്മൾ ചെന്നത് ഹർഷയ്ക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ചെയ്തു നമ്മൾ ചെന്നില്ലെങ്കിലും അവൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നീ കണ്ടല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയി സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള പ്രാപ്തിയൊക്കെ ഹർഷ നേടി കഴിഞ്ഞു അതെ എനിക്കത് കണ്ടപ്പോ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയെന്ന് കരുതിയ ഒരു പെണ്ണ് ഇരട്ട മുറിയിൽ അടച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹർഷയ്ക്ക് ആ ധൈര്യം ഉണ്ടായത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണ്ടുകൂടി എന്തിരട്ടാ അതിന് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം ശരി അതൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു നീ എന്തിനാ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ മാത്രം ക്ഷണിക്കുന്ന എൻഗേജ്മെന്റിന് ഹർഷയെ ക്ഷണിച്ചത് അവൾ ആരാണെന്ന് നിന്റെ വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചാ നീ എന്ത് പറയും വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഹർഷയെ അറിയാത്തതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അറിയാം അല്ലാതെയും അറിയാം അല്ലാതെ എങ്ങനെ അറിയാം ഇതെന്തൊരു ചോദ്യമാണ് എന്തിരട്ടാ ഹർഷയ്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അന്ന് കൊടുത്തത് അച്ഛനും ദാസങ്ങളും കൂടി ചേർന്നല്ലേ അങ്ങനെ അവർക്ക് അവളെ നന്നായിട്ടറിയാം പിന്നെ 
ചീരവും തൈയും മഞ്ചാടിയും ഒക്കെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ വെച്ച് ഹർഷയോട് വലിയ കമ്പനിയായിരുന്നു അവരെക്കാളൊക്കെ നന്നായി രഘുവേട്ടനും അമ്പിളി ചേച്ചിയും ഹർഷയെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം എനിക്കറിയില്ല ഹർഷ ഫംഗ്ഷന് വന്നോട്ടെ ഇന്ദ്രേട്ട അവൾക്ക് വേറെ എവിടെയും പോവാനില്ലല്ലോ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സന്തോഷം അവൾക്കും വേണ്ടേ ഇന്ദ്രേട്ടൻ എന്താ ഹർഷയുടെ ഒരു വെറുപ്പ് പോലെ എനിക്കെന്ത് വെറുപ്പ് നമ്മൾ അവളെ കാണും പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അനു എല്ലാവരും ഹർഷയെ കാണുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഹർഷയും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം അച്ഛനും ദാസാറിനും ഇഷ്ടമല്ല അതിന്റെ അതിർപ്തി അവരെന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛനും ദാസങ്ങളൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാരല്ലേ ഇന്ദ്രേട്ട അവരങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും നമ്മള് വേണം അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല അനു ആവശ്യമില്ലാത്ത വയ്യാവേലി എടുത്ത് തലയിൽ വെക്കുന്നത് ആർക്കും പിടിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഹർഷയ്ക്ക് ഭർത്താവില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്തും പറയാം അങ്ങനെ പറയുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇന്ദ്രേട്ട ഈ ലോകത്ത് ഭർത്താവില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്കും ജീവിക്കണ്ടേ ഇന്ദ്രേട്ടൻ പേടിക്കണ്ട ഹർഷയും ഇന്ദ്രേട്ടനെയും ചേർത്ത് ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാനത് വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇന്ദ്രേട്ടനെ ഹർഷയെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നെ നിങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പരസ്പരം വിശ്വാസം ഉള്ളപ്പോ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇന്ദ്രേട്ട മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല സൗഹൃദം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നേ അത് ഹർഷയെ എന്തുമാത്രം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രേട്ട ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്നെ ശബരിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓ എന്നാലും നേരിൽ വന്ന് അറിയിക്കാൻ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു ഓ ശബരിയും ഞങ്ങളുടെ ദയം തമ്മിലുള്ള കല്യാണത്തിന് അമ്മാവന് പരിപൂർണ സമ്മതമാ സന്തോഷം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിൽ മറ്റൊരു കല്യാണം കൂടി നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു അമ്മാവന്റെ മൂന്നാമത്തെ മകൾ ചിലങ്കയുടെയാണ് മേട ഇരുപതിനാണ് നിശ്ചയം ആ ദിവസം ഒരേ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് ചിലങ്കയുടെയും ദയയുടെയും നിശ്ചയം ഒരുമിച്ച് നടത്താൻ ഇപ്പൊ അമ്മാവനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് നല്ല കാര്യമാണല്ലോ പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളൂ സാർ ഓ ജോത്സനെയൊക്കെ കണ്ട് എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും ഞാൻ മാഷിനെ ഒന്ന് വിളിക്കണുണ്ട് ശരി ഞങ്ങൾക്കിനി ചിലങ്കയുടെ വരന്റെ വീട്ടിലും ചെന്ന് വിവരം അറിയിക്കാനുണ്ട് എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ സാർ അയ്യോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയാലോ വാസ്തു ഇവർക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്ക് അയ്യോ ഒന്നും വേണ്ട ഇനി എപ്പോഴും വരാലോ എന്നാ ഇറങ്ങാം ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് സ്വയം വര പൂജ നടക്കുമ്പോ സംഭവിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ശബരിയുടെയും ദയനയും പ്രസാദം പരസ്പരം മാറിപ്പോയപ്പോ തിരുമേനി പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതോ വരാനിരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യത്തിന്റെ നിമിത്തമാണെന്ന് ഇപ്പൊ അത് ശരിയായി വന്നില്ലേ എല്ലാം അമ്മയുടെ കടാക്ഷ എല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ അനു ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണേ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ വരില്ലേ ഇന്ദ്രേട്ട നോക്കട്ടെ സത്തിനെന്ന് വേറെന്തോ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അവൻ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം 
בסדר. നിശ്ചയത്തിന് ഇനി അധിക ദിവസമില്ലല്ലോ ഇന്ന് മുതൽ ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങള് നിശ്ചയത്തിന് ക്ഷണിക്കാമെന്നാണോ അച്ഛൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ നടത്തേണ്ട കല്യാണമല്ലേ ഇത് ഞാൻ ഇന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതാ അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അമ്മ അവിടെ കാണും പക്ഷേ നിശ്ചയത്തിന് അമ്മയെ ക്ഷണിക്കണോ അച്ഛാ പിന്നെ ക്ഷണിക്കാതെ ഇന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ അറിയിക്കാതെ അനന്തമാഷിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇന്ദ്രന്റെ അമ്മ പങ്കെടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ക്ഷണിക്കേണ്ട കടമ എനിക്കുണ്ട് ഇന്ദ്ര അതുകൊണ്ടല്ല അച്ഛ ക്ഷണിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ അമ്മ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതാ അവരുടെ സ്വഭാവം കുറച്ചൊക്കെ എനിക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ ഇന്ദ്ര ആദ്യം ഒന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ക്ഷോഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും എന്നാലും എന്നോട് ഇറങ്ങി പോകാനൊന്നും സുശീല പറയില്ല വീട്ടിൽ കയറ്റാതെയും ഇരിക്കില്ല എങ്കിൽ ഇന്ദ്രേട്ടനും കൂടെ അച്ഛൻ്റെ ഇന്ദ്രേട്ടനെ കണ്ട അമ്മ കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല അത് വേണ്ട മോളെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ദ്രനെയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി എന്ന് തോന്നണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോവാം നിന്റെ അനുജത്തിമാരുടെ കല്യാണ നിശ്ചയം കൂടിയല്ലേ അല്ല അത് പിന്നെ അച്ഛ അനു വരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അമ്മ മരുമോളോടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയാ അത് അച്ഛനും കൂടി വിഷമാവും നമുക്ക് പോവാ അച്ഛ വേണ്ട ഇന്ദ്ര ഞാൻ തനിച്ചു പോയിക്കോളാം അതാ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് എന്തായാലും അവരെ ക്ഷണിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അവരുടെ പിണക്കം ഇപ്പൊ തീർത്താലേ കല്യാണത്തിനെങ്കിലും അവർ പങ്കെടുക്കും അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും അതിലൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട നിങ്ങൾ വരുന്ന കാര്യം അനന്തമാഷ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ മുരളി ഇന്ന് ബാങ്കിൽ പോകാതിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇറങ്ങും മുരളിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ പോകാൻ ടൈം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ലീവ് എടുത്തിട്ടില്ല മാനേജർ വിളിച്ച് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നന്നായി ഉള്ള ലീവൊക്കെ ഇപ്പോഴേ എടുത്ത് തീർത്താ നിശ്ചയത്തിനും കല്യാണത്തിനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വിശ്രമമില്ലാത്ത ഓട്ടോ രണ്ട് നിശ്ചയവും രണ്ട് കല്യാണവും ഒക്കെ അല്ലേ അടുത്തടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും മുരളി ആ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് കയറിയിട്ട് മോശമായില്ല അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം കൂടി തീരുമാനിച്ചില്ലേ രണ്ട് കല്യാണം ഒരുമിച്ച് കടത്താതെ എന്റെ ചിലങ്കടയും കല്യാണം ആദ്യം നടത്തിയാലോ 